Leo tunapika cheesecake ya almond. Cheesecake ya almond. Kwa nitajaribu kukutambulisha baadhi ya vitu ambavyo lazima uwe navyo ili uweze kutengeneza cheesecake nzuri na yenye kuvutia kabisa. Vitu ni vingi kidogo univumilia kwa sababu unapopika keki tunajua tena lazima keki iwe na uh, na mvuto uh, fulani amazing. Kwa leo tutaona namna gani ambavyo tunaweza tukapika uh, keki ndani ya sayansi ya mapishi. Cha kwanza kabisa lazima uwe na mzani. Unapopika keki lazima uwe accurate sana. Yaani lazima uwe makini sana na vipimo unavyovitumia kwa sababu ukikosea tu kidogo unaweza kuharibu pishi lako lote na kwa umegarimika pesa nyingi sana katika kuandaa hizi ingredient. Kwa lazima uwe na mzani mdogo ambao unapima katika gram uh, kuanzia gram moja na kuendelea. Kwa hiyo jitahidi sana uwe na mzani sisi tuna mzani wetu huwa hapa. Kitu kingine unatakiwa uwe na bakuli pana la, la grassi ambalo utatumia kuchanganyia vitu vyako vyote vi kavu na vile vitu vingine vyote liwe kubwa kidogo liweze kubeba vitu vyako vyote. Aa, kitu kingine ambacho tunacho siku ya leo ambacho nataka ni kutambulishe ni kwamba ni almond. Huu ni unga wa almond. Ukitaka kupima kitu chochote hakikisha kwanza unapima uzito wa wairi wa bakuli alafu ndipo uweze kupima uzito wa hizi content zopo humu tuna unga wetu wa almond ambao ni Dr. Boas Kitchen Almond Flour huo ndo unga ambao tunatumia leo tutengeneze cheese cake unga wetu ni gram mia tatu gram mia tatu ya unga wa almond alafu pia tuna eh, cream ya maziwa Haya ni maziwa, klim yake, yani ile topu ya maziwa hii. Lakini kwa wala ambao wenzetu mnaishi nchi za nje, unezo katafuta kitu ngeleto whipping cream. Lakini jitahidi tu tafuta ambayo haina sugar, haijawa flavored na sukari. E, tunatumia milk cream gram miambili. Kwa hii ni milk cream gram miambili. Kitu kingine ambacho tutakitumia leo ni zalto. Zalto ni hii hapa. This is an alternative sweetener ambo tunaitumia katika pishiletu la leo. Tunatumia eh, gram hamsini. Lakini pia tuna kitu kingine hapa kinaitua cream cheese. Eh, ukienda tu madukani uliangalia kwenye chef za, za, za bithaz na uzotokana na maziwa. Utaona cream zito kabisa. Hii naitua cream cheese. Unaona eh? Eh, mwona eh Hii inaitua cream cheese Kwa ukienda tu madukani Ukiangalia kwenye chef Taona kitu inaitua cream cheese Ya, yeah. tunatumia cream cheese eh, Gram eh, Gram Nyambili hamsini Lakini pia tuna Mafuta Tunatumia bata Mafuta noto kana na maziwa eh, Maziwa Tuna gram Mia moja ishirini za mafuta haya ya bata e, Lakini pia tuna baking powder hapa mm, Baking powder ni gram kumi e, Lakini pia tuna, 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 tuna vanilla mm, Vanilla ni kionjo amba tunaongeza na chenye ni gram kumi Kwa hiyo baking powder ni gram kumi na vanilla ni, ni gram kumi Lakini tuna kitu kinaitua gelatin eh? Gelatin ni, 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 ni protein um, powder amba inatokana na beef eh, Kazi yake kubwa gelatin ni kusaidia kushikamanisha keki yako iweze kushikana vizuri isiwe e, na 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 na, na isiwe inapukutika ina, ina ovyo unajua almond ni ni ni, ni, ni gluten e, free kwa hiyo ili uweze angalau kufanya unga wako unapokuwa unauchangana ushikamane vizuri ndo tunatumia hii gelatin ukienda tu madukani ukitafuta kitu kinaita gelatin unaweza ukapata na itakusaidia sana katika e, pishi lako e, Sasa kuna itaji jingine ambalo ni mayai hmm. Ni mayai Mayai hapa tunatumia eh, Mayai tunatumia mayai sita au gram miambili hamsini za mayai Kwa usishangai kwa nini napima katika gram Napima kwanza uzito wa bakuli Ndipo nakuja na kupima vitu vilivyo muhumu katika gram
unapokuwa unatengeneza cheesecake ya almond lazima kwanza ufahamu ya kwamba msingi wake yani ile bezi inatengenezwa na unga wa almond. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza sasa hivi eh, kitako cha cheesecake yetu ambapo tutatumia unga wa almond. Kama nilivyokuambia kwamba tunachukua unga wa almond gramu 300 ambao ndo huu tunaweka hivi huo ndo unga wa almond gramu 300 unachukua yale mafuta uliyoandaa unaweka at least nusu yake mm -hmm. baada ya hapo unaweka na mayai kitu kinachofuata zalto katika mchanganyiko wako huu ndipo tunaweka Sasa hapo tulishachanganya vitu vyetu vyote. Tumebakiza tu baking powder. Baking powder. Baada ya kuchanganya vitu hapa, tumebakiza na ingredient moja mbili tatu nne tano ambazo tutazitumia kama topping katika keki yetu. Hiki kitu kilichochanganya kitakuwa ni bezi tutaiweka kwenye kitako utaona, lakini hivi tutaviweka topping, tutaviweka juu. E, baada hapo sasa e, na, na vitambulisha tena vitu tulivyobakiwa navyo. Tumebakiza zalto, tumebakiza cream ya maziwa ambayo ndio hii hapa cream ya maziwa. Hai tumebakiza gelatin, uh, tumebakiza cheese, uh, cream cheese hii hapa kama nilivyokuambia tunaenda kupika keki ya cheese cake. Kwa hii cream cheese itatumika uh, kupambia keki, kuweka topping yani juu. Alafu tumebakiza na mafuta hapa kidogo. Kwa hiyo zoezi linalofuata tunaenda kuchanganya hivi vitu. Kwa hiyo sasa mchanganyiko wako unatakiwa uwe mzito kama hivi ugali eh tengeneza mchanganyiko wako kama ugali hivi halafu kinachofuata sasa tunaenda kuweka katika chombo chetu cha kuokea hiki hapa almonds ina tabia ya kunasa huku kwa hiyo ukiweka hivi hivi ukiweka huku utakuwa ngumu sana kuja kuitoa wakati unatoa keki yako kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunatanguliza baking sheets hii ndo baking sheet hii hapa hii inaitwa baking sheet tunatanguliza kwa chini. Tunachokifanya ni kama kifuatacho. Cha kwanza kabisa unabenjua hapa. Inafunguka hivyo, unatoa, unaweka pembeni, alafu unachukua baking sheet yako, unaweka hapa chini. Ukishaweka hapa chini unachukua tena hii, unakuja unaweka hapa. Hivyo, alafu then unabana hivyo. Halafu kinachofuata baada ya kumaliza kuweka baking sheet huku chini. Hivi kinachofuata unachukua mchanganyiko wako unaweka humu. Baada ya kumaliza tutakao tumeweka vitu vyetu kama hivi. Unachukua sasa hiki ulichokitengeneza unakipeleka kwanza katika oven. Unaenda kubeki mpaka pale itakapobadilika hii layer ya juu. Anika ni kwamba hakikisha kwamba ume preheat oven yako centigrade mbili halafu baada hapo utakuja upunguze iende kwenye centigrade themanini ambao ndo utafika mchanganyiko wako huu ulioweka. Kwa hiyo ndo tunaweka hivyo. Tunaweka kwa takriban dakika tano mpaka saa moja tayari itakuwa ishabadilika rangi pale juu kwa hiyo ndipo tutakuja tuendelee tena na kazi nyingine ya kuweka topping juu yake. Tunaanza kutengeneza topping yake. Kwa hiyo ukishamaliza kuchanganya hivyo vitu vyako vya awali ndio unaweka tena hii cream cheese yako.
unaweka na cream whipping cream cream ya maziwa kwa hii ndo mchanganyiko ambao tutakuja tuweke topping sasa tumeshamaliza kutengeneza topping yetu tunasubiri keki yetu uh, kwa muda wa dakika 45 tutaipua halafu ndo tutaweka kwa juu huu mchanganyiko sasa ukishaitoa kwenye moto baada ya dakika 45 itakuwa iko kama hivi kwa hiyo tunachokifanya kwa sababu tunataka tuweke ile cream cheese yetu tunaondoa kwanza eh yani tunaifanyia tuna, leveling ni yale mapembe mapembe yale tunayaondoa ukishamaliza kufanya leveling yako keki yako ndo kama hii unavyoiona hii hapa mhm mm kwa hiyo unaweka tena kifaa chako hiki cha keki sasa unaona huu katikati kuna uwazi huu uwazi huu uwazi unaona uwazi ndipo sasa tukiweka hii itakuwa top na itafunika huo uwazi kwa hiyo keki yako tukienda kuweka kwenye moto halafu tukaipeleka kwenye friji itatoka vizuri sana unachukua mchanganyiko wako ule wa awali ulioko tumechanganya huu hapa unaona eh hii ndo cream cheese unaona eh ndo tuna nani hivyo keki yetu tayari tulishamaliza kupamba bezi yetu ya keki ambayo tulitengeneza na almond flour uh, sasa tumeweka ule mchanganyiko wa cream cheese na na milk cream tumeweka juu tumepamba keki yetu kwa hiyo tunaenda kuweka kwenye moto kidogo alafu baada hapo tutaweka kwenye friji kwa muda wa masaa mawili itatoka nzuri kwa hiyo tunaweza tukaipamba sasa keki yetu baada ya kuweka e, cheese cake yako kwa muda wa masaa mawili katika friji sasa unaweza ukaifungua uone jinsi ilivyo kuwa naifungua fungua pole pole yes kwa hii ndo cheese cake yetu kama unavyoona bezi iko chini mm, bezi iko iko chini bezi yetu bezi iko chini iko chini huku bezi kwa hiyo kinachofuata ni kuweza kuweka E, decoration kwa juu. Sasa mimi hatutaki kuweka decoration nyingi sana. Mm. Yaani kupamba keki. E, unaweza kupamba keki yako hii cheese cake ili watoto waweze kuifurahia. Unatakiwa uwe na seti ya vitu vya kupambia keki kama hivi. Hivi ni seti, unaweza kununua seti, lakini pia unatakiwa uwe na karatasi za kupambia keki hizi hapa. Kwa hiyo hivi vitu sitataka kuingia ndani zaidi. Kwa hiyo hivi ni nani za kupambia keki. Kwa hii unachukua hivi unapatika humu ndani. Unapatika humu ndani. Unakata hapa unatengeneza mdomo. Ukishatengeneza mdomo kama hii nilivyoitengeneza. Kwa hiyo unakuwa unaweka vitu vyako unavyopambia keki humu afu na unadecorate keki yako. Unaweza ukaona kazi kutumia hizi ambazo ni kutengeneza ambazo ni manyo. Kuna set nyingine hii hapa ambayo ni mashine kabisa. Unanunua set kama hii ina vitu vingi. Hivi ni vya kupikia bites, yani cookies kama unaweza kupika hata uh, cookies katika sayansi ya mapishi kwa kutumia almonds au coconuts. Yes, lakini hii hapa, hii hapa ni kwa kutungu, kama unataka kutengeneza, kama unataka kupambia keki yako. Kwa unaweza ukapamba tu vizuri na keki yako ikatoka amazing kwa kutumia hiki kifaa. Kwa hiyo basi tunaenda sisi kupamba keki yetu. E, Kiraisi tu sisi hatutapamba sana kwa sababu sisi tunakuwa sisi wenyewe tu.
Yes. Kwa hiyo nilikwambia sisi hatutaki ile uh, tu nilikwambia kwamba sisi hatutapamba sana keki yetu. Sisi tunachofanya tu tumeweka hiyo decoration uh, kwa kwa juu hapa tumeweka strawberry basi tunaenda kutumia keki yetu. Keki yetu sasa itakuwa iko tayari tunaweza tukaenda kula. Kwa hiyo unaweza kaendelea kupamba zaidi kadi lundwezavyo mpaka um, pale utakapoona kwamba umejirizisha. Kwa hiyo ni virahisi sana kuweza kupika keki hii na ni keki ambayo inavutia sana kwa watoto kama unavyoiona. Mm. Hii hapa ndo base ya cheese keki unaona kutoka hapa mpaka hapa ambao hii base tumetengeneza na unga wa almonds kwa hiyo hatujatengeneza kwa ngano kwa hiyo hii ndo base alafu hii hapa ndo top yake top top layer mm. kwa hiyo cheese cake inakuwa na na layer mbili layer hii ya chini na layer ya juu alafu huku ndo decoration yako hiyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza cheese cake Unaona hata hiki eh? Yes, hii huku ni base ambao base tumetengeneza kwa unga wa almonds, alafu hii ndo topu yake. Hii topu tumetengeneza kwa kutumia whipping cream pamoja na uh, 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 cheese cream. Mm, ndo tumetengeneza hivyo. Ambao base yetu ndo hii hapo. Umeona iko imejitenga kabisa hii ndo layer ya kwanza. Yao, yani hii ndo kitako cha hiki cheese cake yako alafu hii ndo topu yake hii ndo topu yake kwa kitako topu alafu hizi juu ni decoration kwa hiyo cheese cake yako unaweza kaiwekea layer kama hizi na bado ikabaki kuwa amazing na ukaienjoy kabisa unaona jinsi ilivyo toka eh, nzuri sana kwa hiyo unaweza ukaona kama hivi kwamba layer ya chini layer ya kati alafu na layer ya juu unaona eh alafu ya ya kati nilipunguza mviringo wake ndo maana hii layer hii ya cheese cake huku imetokeza na huku imetokeza ndo maana unaonekana kama hivi Okay ndugu mtazamaji tukiwa hea kila siku ni mapishi mapya tunakula vitu vilivyo bora kabisa labda tumuulize daktari leo umetupikia nini Leo nimewapikia eh, science mapishi cheese cake hii ni keki ambayo ni virahisi sana kuitengeneza na sio time consuming kama aina zingine za keki. Na inaonekana ni tamu kweli kweli. Ni tamu sana kama unavyoiona, inavutia sana. Kwa hiyo we mwenyewe ukionja uki utakuja utoe ushuhuda kwa wengine jinsi gani ilivyo tamu. Okay, kuna utofauti gani kati ya keki hii na keki nyinginezo? Ya, yeah, utofauti wa keki hii ni kwamba kwa mfano ni jinsi ilivyotengenezwa. Keki hii imetengenezwa unaona hii, hii Ndiyo. ni base ni kitako cha keki. Ndiyo. Kwa kitako cha keki hii kimetengenezwa kwa kutumia unga wa almond. Okay. Sio ngano. Sio ngano. Sio ngano. Kwa hiyo hii keki utofauti wake mkubwa ni kwamba kitako cha keki yani base ya keki tumetengenezea unga wa almond sio ngano Sa. na wala sio nafaka Ndiyo. kwa hiyo hii inatofautisha na keki zingine ambazo zinatengenezwa kwa ngano ambazo zina wanga nyingi sana Ndiyo. kitu kingine ni kwamba iki kitako unachokiona tumetumia mayai ya kienyeji sio mayai ya kisasa oh. watu wengi wananunua keki ya, ya, ya bei ndogo kwa sababu e. wanataka imepikwa ime kwa kutumia vitu ambavyo ni vya beiche. Mfano mtu anatumia mayai ambayo ni ya kisasa. 
lengo ni kuipunguzia gharama keki yake ili kila mtu aweze kumudu. Kwa hapa sio swala la kumudu, tunataka tupike kitu ambacho ni kizuri kiafya. Sao. Kitu kingine ni kwamba huku kwenye kitako tumeweka tumetumia mafuta kutengeneza huu unga wa chini. Mm -hmm. Tumetumia bata, yani siagi inayotokana na maziwa. Maziwa ya ngombe. Maziwa ya ngombe. Sao. Watu wengi wana wanaopika keki wanajikuta kwamba wanaona wakitumia bata ile original kutumia maziwa ya ngombe eh. wanaona itaku, keki yao itakuwa expensive sana eh. kwa hiyo wanatumia bata inayotokana na mafuta ya mbegu za mimea yani vegetable fat sasa vegetable fat sio nzuri kiafya inaweza kusababishia pumu inaweza kusababishia pressure kuongezeka uzito sana kwa sisi tumetumia pure bata Yeah, mafuta kabisa. yenyewe kabisa ambayo asili yake ni hivo kwa hiyo sisi hatujatumia mafuta ambayo ni mgando ya kutengeneza sawa huo ndio tofauti mkubwa lakini pia tumeweka alternative sugar ambayo ni tofauti na, na, na sukari hizi za kawaida tumetumia zalt kama mtu amesikiliza somo langu kuanzia mwanzo nadhani anaweza kaona kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo tuna nani hii topping unayoiona hii topping nyeupe hii tumetumia cream ya maziwa Alafu pia tumetumia e, cheese cheese cream. Kwa vitu viwili hapa tumetumia. Tumetumia cheese cream na tumetumia cream ile ya maziwa. Tumechanganya tukapata lojo nzito ndo tukaiweka hapa topi. Kitu cheupe tulichokiweka hapa ni topping tuliochanganya vitu viwili. Ndio. Kitu cha kwanza ni cream ya maziwa ile nzito ile ndo tumechanganya. Kitu cha pili tulichochanganya ni cheese cream. Vyote hivi ni vitu asili kabisa. Mm -hmm. Unaweza kuvipata kutoka kwenye maziwa. Okay. Umeelewa? Na vina zero sugar, vina zero carbohydrates, kwa hiyo haviwezi kumkick out mtu kwenye kwenye kuunguza mafuta. Kwa hiyo ataendelea kuunguza mafuta, ataendelea kubalance sukari yake huku akiwa ameenjoy kitu kizuri kabisa ambacho kinakata njaa. Okay, hapo hapo. Kwa hiyo tumepata kujifunza kwamba kwenye kupamba keki au kutengeneza keki sio lazima utumie icing sugar ambayo imezoeleka. Yes. Hey, unaweza ukatafuta kitu mbadala ambacho ni salama zaidi kwa afya yako. Yes. Haya, tuendelee daktari. Kwa hiyo hii keki wanaweza kula watu wa namna gani? Kwa sababu vitu vyote nilivyovitumia ni rafiki kwa mtu yoyote mm. ambaye analenga kula kiafya. Kwa hiyo hii ni keki kwa mtu ambaye haangalii gharama ya keki. Ana angalia ubora wa keki. Umeelewa? Okay. Ya, yeah, kwa sababu ukipika keki kama hii na kuhakikishia ya kwamba yule aliyepika keki za kawaida mm -hmm. itakuwa gharama yake ni zaidi ya mara mbili. Okay. Kwa hiyo sasa keki kama hii inamfaa mtu yeyote ambaye anakula kiafya. Okay, Awe mwenye kitambi, mwenye kisukari, mm -hmm. mwenye pressure, eh, mwenye maradhi yote alisho kwa sababu keki hii imeandaliwa kwa kuzingatia kanuni zote za kitabu cha mwongozo cha sayansi ya mapishi vyakula vinavyoruhusiwa katika sayansi ya mapishi sasa daktari umetuambia kwamba hii keki ni salama kwa watu wote je yeah, ukihitaji kutengeneza keki kama hii mahitaji unapata wapi mahitaji yanapatikana kwa sababu mimi ni mtanzania na naishi Tanzania nimeweza kupika kitu kama hiki kwa nini wa Tanzania wengine wasiweze kupika kwa kila mtu anaweza kupika na mahitaji yanapatikana mfano Huku chini hii 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 base hiki kitako cha keki yangu unachokiona tumetengeneza kwa kutumia unga wa almond. Unga wa almond ukitembea katika maduka mbalimbali ya chakula unaweza ukaupata. Lakini pia hata katika ofisi yetu ya Health Eating Academy tuna Dr. Boaz Kitchen Hull Almond Flow anaweza akapata ni unga mlaini anaweza katengeneza keki yake ikachambuka hivi. Kabisa kabisa. Kitu kingine ni kwamba huku kuntumeka siagi bata inayotokana na maziwa. Siagi acha zile siagi zilizotengenezwa kwa kutumia mafuta ya soya, mafuta ya pamba, mafuta ya mahindi. Hayo mm. hizo sio siagi original. Tunataka siagi zinazotokana na maziwa. Ndio. So, eh, tunataka butter from cow's milk. Mm -hmm. Ukienda katika supermarket au katika eh, maduka yote ya chakula makubwa utakuta wanauza vitu health kama hivyo unaweza kanunua. Kwa hiyo alafu hii topping ya juu tumetengeneza kwa kutumia whipping cream. Dio. Ni cream ya maziwa. Anaweza katengeneza ye mwenyewe kwa kukokota ile cream ya juu. Alafu nyingine tumetengeneza kwa kutumia cheese cream. Cheese cream anaenda tu kwenye maduka makubwa anatafuta cheese cream ambayo haijawekewa sukari. Oh. Tena hii ni niliyotumia imetengenezwa eh, serengeti. Kwa hivi vyote hivi nilivyovitumia hapa ni vimetengenezwa Tanzania. 
Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza kitu amazing kwa kutumia bidhaa za kitanzania kwa sababu unga umetengenezwa na Dr. Boaz alafu toppings zimetengenezwa na makampuni yote yaliyoko Tanzania. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza kitu amazing hizi. Hizi hapa wa Tanzania wanalima strawberries. Kwa vitu vyote vivi tulivyopata vinapatikana Tanzania. Tunaweza tukaenjoy kabisa. Kwa hiyo unasema kuanzia sasa haina haja wagonjwa wa kisukari kutoka kusherekea siku zao za kuzaliwa. Lazima washerekee. Labda kwanza kabisa labda ni jaribu jaribu kula hiki. Ehe. <laughs> Naipata ofa ya kulishwa. Hebu niambie cream kwanza kula hiyo cream. Ni tamu. Na ina ladha ya asili kabisa. Unasikia maziwa, unasikia ladha ya keki, unasikia kila kitu ndani yake. Kwa hiyo Kupitia Dr. Boaz na jiko lake tumeweza kugundua keki ambayo itamfaa mtu yoyote na ni salama kwa afya yako. Daktari na kitu kile cha kutuongezea hapa kuhusiana na ili pishi la keki ya leo. Mm. Ili pishi mm. ni pishi la kwanza. Mm -hmm. Kuna aina nyingine ya keki ambayo natarajia kuitoa ambayo itakuwa tofauti na hii. Hii inaitwa cheese cake ambao nimeweka base ya almonds nikaweka cheese kwa juu cream cheese kwa juu alafu nikaweka kwenye friji ikatengeneza shape kama hiyo mm. ni very simple kutengeneza kama walivyoona katika video yangu mm. lakini kuna keki aina nyingine ambayo nitatoa ambayo itakuwa amazing zaidi ya hii mm. njoo ule boss usikate <laughs> mambo ni moto karibu njoo uonje mambo ni mengi mambo ni fire kaa huku watu tunakula keki hai kimi tamu direct anakula keki kidogo anaokula cream kwa hapo ikiwa haijaganda ni tamu zaidi amazing ikiwa haijaganda ni tamu zaidi fikira kaipenda Kwa hiyo indo indo cheese keki Tutafanya nini? Utanisame. <laughs> Hebu sema. Keki tamu sana. Ah, hata bas kuni na sana. Ha? Na keki. Ehe. Uh -huh. Kwa keki lakini kwanza zinatupa madhara kwenye afya zetu lakini pia kwa utamu haziwezi kufikia hii. Lakini hii ni tamu lakini pia ni nzuri kiafya. Aise. Usipokijua kitu kweli unakuwa gizani. 